Fala galera, então aqui é o Kleber do canal Amigo do Ciclista Vou falar pra vocês aí como fazer foto em movimento Alguém já viu esse efeito aqui? Então esse efeito tá bombando na internet aí Fiz uma postagem hoje e disse como, que eu ia explicar como fazer esse efeito aqui E com qualquer foto aí que tenha bastante exposição de nuvens Um lugar mais aberto assim, que tu possa dar movimento ao, ao algum objeto Certo? Então vamos lá Esse aqui é o aplicativo Zoetropic Free, eu tô com a versão free dele é, Mas a primeira vez que você for abrir o aplicativo Ele tem um tutorial, olha só Ele vai te explicar passo a passo o que fazer né? Vai explicar um pouco sobre o aplicativo, sobre as ferramentas é, As ferramentas seta é, ou Sobre os movimentos que você pode colocar As partes que você quer estabilizar da imagem Então ele te dá um passo a passo é, De todas as ferramentas que você vai utilizar logo em seguida então olha só, essas ferramentas são essas aqui embaixo Estamos utilizando as fotos da Mariana do Pedal e com, com a autorização dela Falamos com ela hoje Vamos fazer um teste bem rápido Então aqui, esse é o aplicativo em si Você seleciona a foto E aí você tem esse menu abaixo Então vamos começar com, com, com a ferramenta principal As duas principais são máscara e movimento Que era máscara, é esse botão vermelho aqui né, que tu pode selecionar a parte que você não quer dar movimento à foto Então eu não estou tendo o cuidado todo de, de selecionar certinho ó, Mas caso eu erre aqui, então tem a opção apagar É justamente para te apagar a seleção Certo? Vou apagar mais um pouquinho aqui e tal é, Então eu vou, deixar, vou apagar aqui Deixar o ombro dela de fora de propósito Para mostrar o que, que pode acontecer caso é, tu não selecione é, corretamente Aí é, você começa a selecionar o que, que você quer dar movimento e qual a direção do movimento Por exemplo aqui as nuvens, eu posso selecionar para o lado que eu quiser Tomar cuidado que umas setas muito uh, grandes elas acabam deformando a imagem Vou fazer umas setas menores aqui, então vocês reparem A grande vantagem do aplicativo é que você pode ir visualizando ele enquanto você mexe Olha só, esse movimento exagerado ali foi devido àquelas setas grandes Reparem também que no ombro dela acabou dando um movimento, por quê? Porque ela estava deselecionado, né? Ah, não tinha máscara no ombro. É, o que você pode fazer é, é clicar nesse botão selecionar e apagar, selecionar as setas aqui, aquelas que estão dando a deformidade, apaga. Olha só, percebo que o braço dela não está bem selecionado, então vamos lá, seleciona bem o braço. Ah, selecionei demais, então vamos lá, apaga a seleção. Ah, ainda não estou conseguindo, o que, que você faz? Dá um zoom, clica em zoom, aproxima bem, é, clica na máscara, define o tamanho da máscara que você vai querer, tem como você aumentar ou diminuir, isso ajuda nos pequenos detalhes, e com todo cuidado ali você seleciona, certo? Aí você vem em movimento, melhor, tem zoom, tira o zoom, coloca o movimento e de preferência colocar pequenas setas, que é o que vai dar mais suavidade ao movimento. Então, tirar o zoom aqui e vou pré-visualizar. Olha como o próximo do braço dela resolveu o problema. É, ainda está aquele movimento muito brusco que é da outra seta, que eu coloquei uma seta muito grande. Então eu vou aqui em selecionar e apagar aquela seta ali. Agora eu vou previsualizar ver como é que ficou. Então você vem nesses três pontinhos do canto superior direito para exportar. É, na versão Pro tem algumas funcionalidades a mais. Vale a pena baixar, vale a pena comprar porque é apenas R$ 6,90. Então é muito barato pelo custo-benefício do aplicativo, é muito bom. É, por exemplo, essas definições aqui, se você tentar alterar na versão free, ele vai é, te orientar que baixe a versão Pro. Você tem que baixar com logo, sem logo. Olha só, vou tentar baixar sem logo. Também ele te orienta a instalar a versão Pro. Então vamos lá, com logo mesmo. Então enquanto renderiza, é, deixa um like no vídeo, deixa o teu comentário. A gente vai começar a fazer mais vídeos aí dos aplicativos que a gente está utilizando, tanto para pedalar, quanto para né, em viagem, e também esses aplicativos de foto. Eu, como sou um zero à esquerda em Photoshop, eu sempre estou procurando uh, ferramentas aí para facilitar a vida. E essa aqui foi uma delas. Hoje eu vi esse vídeo no, no Strava, uh, Strava Brasil, 
o ciclista colocou lá e eu pensei, vou ter que descobrir como é que faz isso. E é muito fácil, então estou compartilhando com vocês. É fechar o aplicativo e vou lá na galeria. Aqui tem uma galeria dos Eutrópicos, foi as edições que eu fiz hoje, para vocês verem que é muito fácil. Eu fiz essas quatro hoje aqui. É, olha só o movimento que deu. E a logomarca no canto superior esquerdo. Vou deixar para vocês na, na descrição o YouTube do desenvolvedor, onde mostra passo a passo, tem vários comentários lá. Deixa suas dúvidas lá também para eles, que eles respondem e estão atualizando o aplicativo aí todo momento. Valeu, galera. Um abraço.